ప్రతిపక్షాలను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందన్నారు తనపై కేసు విషయంలో లేనిదాన్ని పెద్దగా చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ప్రజల తరఫున పోరాడుతున్నందుకు కేసులు పెడుతున్నారంటూ ఆరోపించారు తనపై రాజకీయంగా బురద జల్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటున్న మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబుతో మా ప్రతినిధి చారి ఫేస్ టు ఫేస్ మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మనతో ఉన్నారు జరుగుతున్న పరిణామాలు జరిగిన విషయాలకు సంబంధించి ఫోన్లో సంభాషణలకు సంబంధించిన అంశాల మీద మనతో మాట్లాడటానికి శ్రీధర్ బాబు గారు ఉన్నారు శ్రీధర్ బాబు గారు ఏమైంది అసలు మీరు మాట్లాడింది మీదేనా వాయిస్ అవన్నీ అసలు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పోలీస్ వాళ్ళని ఉపయోగించుకొని ప్రభుత్వం లేనిపోని దాని కేసులు ఏ విధంగా పెడతానో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం బురద చల్లే కార్యక్రమం చేస్తూ వ్యక్తిగతాలను టార్గెట్ చేస్తూ డిఫెమేషన్ చేస్తూ ముందుకు నడుస్తా ఉన్న కార్యక్రమం కనబడతా ఉంది చట్టాన్ని నమ్ముకున్న వ్యక్తిగా చట్టపరంగానే మేము ఈ అనే ఈ అన్ని అంశాలపైన తప్పకుండా చట్టపరంగా పోతాం ప్రభుత్వం పైన ప్రధానంగా ఆ ఫోన్లో మాట్లాడింది మీరేనా మీరు కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో మీకు ఏంటి ఇబ్బంది కిషన్ రెడ్డికి సంబంధం ఉన్న ఏమి ఇబ్బంది నాకేముంది అసలు కిషన్ రెడ్డి గురించి దానిలో మాట్లాడిన అంశం మేము టీవీలో వచ్చిన అంశం మీరే చూసిండ్రు అతను ఏం మాట్లాడిండో ఈ ఇంకో వ్యక్తి సుదర్శన్ ఏం మాట్లాడిండో మీరే చూసిండ్రు దాని పరంగా చూస్తాను జనం చూస్తా ఉన్నారు మాట్లాడతారు అది అంటే ఆ వాయిస్ మీదేనా కాదా అది ఆ వాయిస్ పరంగానే రేపు రాబోయే కాలంలో చెప్తాము అంటే ప్రధానంగా అందులో చెప్పింది ఏంటంటే మీరు లోకల్ ఏరియాలో చూడంటే కాదు హైదరాబాద్లో అయితే చెప్పగలుగుతాము అని చెప్పేసి ఒక వాయిస్ కూడా అందులో నిజమైన హైదరాబాద్లో చెప్పిన పోలీసు వాళ్ళకే చెప్తాం అన్నాం కదా ఇవి మేము చట్టాన్ని నమ్ముకున్న వ్యక్తులం అండి చట్ట పోతాం చట్ట పరంగానే పోతాం శ్రీధర్ బాబు శ్రీధర్ బాబు గారిని చూస్తే ప్లెయిన్ రాజకీయ నాయకుడిగా చూసాము గతంలో అయితే ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ రోజు జరుగుతున్న పరిణామాలు ఎట్లా చూస్తారు మీరు ఈ రోజు జరుపుతున్న పరిణామాలు రాజకీయ దురుద్దేశంతో రాజకీయ బురద జల్లే కార్యక్రమ భాగంలో ఏ విధంగా నన్ను ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి అనే ఆలోచన దృక్పథంతో మరి ఎఫ్ఐఆర్ని కూడా ఫైల్ చేసే క్రమంలో ఏం ఆలోచన లేకుండా ప్రభుత్వం చెప్పింది అని కూడా పోలీసు అధికారులు ఏ విధంగా చేస్తా ఉన్నారో స్పష్టంగా మేము రేపు అవే కాలంలో చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని కోర్టును ఉపయోగించుకొని చేస్తాం అంటే మిమ్మల్ని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికి ఉంది ప్రభుత్వానికి ఎందుకు వచ్చింది చెప్పాను కదా కాళేశ్వరంలో మా ప్రాంతానికి నీళ్ళు ఇయ్యకుండా మా భూములు పోతూ మా ప్రాంత వాసుల భూములు పోతూ నష్టపరిహారం సరిగా చెల్లించకుండా నాలుగైదు ప్రధానమైన గ్రామాల్లో వ్యవసాయం మూడు పంటలు పండించే భూమి పోతా ఉన్నప్పుడు మాకు రెండు వేల పదమూడు చట్టం అమలు చేయాలని అడుగుతా ఉన్నప్పుడు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం మేమందరం కూడా దీన్ని ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలి దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలనే ఒక దురుద్దేశంతో చేస్తా ఉన్నారు అంటే కాళేశ్వరం మీద కేవలం శ్రీధర్ బాబే కాదు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగానే ఈ రోజు చేస్తా ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా ఒక్కటి తర్వాత ఒకళ్ళని టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం ఇది ప్రధానంగా దీన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోగలుగుతారు నేను ఎదుర్కొనేది చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎదుర్కొంటాం చట్టాన్ని నమ్మే వ్యక్తి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోనే దీన్ని ఎదుర్కొంటాం అంటే బయటకు వచ్చిన ఆడియోలో మీద కాదా ఎట్లా చూస్తా నేను చెప్తాం కదా మొత్తం జరుగుతున్న వ్యవహారంలో లీగల్ గా ఫేస్ చేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం కావాలని ఇలాంటి కేసులో ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్తున్నారు శ్రీధర్ బాబు కెమెరామెన్ వెంకట్ యాదవ్ తో చారి ఎన్టీవీ హైదరాబాద్